mis amores, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que aún no me conocen, me llamo Dariana y soy cubana. Estaré reaccionando por primera vez a Zona 5 de Guatemala, mis amores. Creo que este video es como un recorrido especialmente por la Avenida Asunción o el Boulevard. Aquí nosotros le conocemos a esos sitios como Boulevard. Y en, a ver, yo he intentado reaccionar a casi todos los lugares de Guatemala y va a ser imposible porque son muchísimos sitios súper lindos. Y entonces, nada, que poco a poco, eh, pero ir tocando todos estos eh, lugares de Guatemala, todas las zonas que son súper preciosas. Y nada, mis amores, este video es un recorrido por Zona 5 de Guatemala. Nada, eh, recuerden que siempre dejo el enlace al video original aquí abajo en la cajita de descripción por si quieren ir a este canal, darle like, suscribirse y compartir todos esos videos en link directo al canal y al video, se los dejo aquí abajo en la cajita de descripción. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse aquí a mi canal, activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir todos mis videos que de esa manera me estarían ayudando muchísimo. Sin más preámbulos, comencemos. Bueno amigos, venimos de caminar la, la 34 y fuimos a, a descubrir un poco la zona 5 ya que andamos por acá, estamos en la 16 calle, 35 avenida y vamos a caminar hacia el boulevard eh, Boulevard Asunción y vamos a seguir haciendo ejercicio y vamos a, a explorar la zona 5 Bienvenidos a caminar Guatemala Vámonos desde la zona 5, un saludo. Eso. <risa> Bonito día. Para que vean que aquí la gente también hace ejercicio. Eso. <risa> Miren qué bonitas las calles de... Hasta luego. <risa> Qué bonitos los vecindarios de la zona 5. Y aquí están los amigos trabajando. Un saludo para todos. Dale, dale. Eso. <risa> bueno, es que yo sé que hay mucha gente que tiene la curiosidad la curiosité la curiosité y se preguntan bueno pero cómo es por ahí por la zona 5 que yo nunca he ido que me han dicho que me han contado que me han dicho que la zona 5 es fea será que la zona 5 es fea no. para nada bienvenidos a guatemala Bienvenida. Eso. Saludate para todos. Saludos. Desde Guatemala. Desde Guatemala. <ríe> Bonito Guatemala. día. <ríe> El, hoy en la noche, Chapín Trebolero. Gracias, un saludote. Miren amigos, dice que su esposo me sigue. Ya ven que sí sirve la caminata. Que viva Guatemala. <ríe> Hasta luego. <ríe> Miren qué bonito está por acá. 16 calle Wow, qué bello mis amores Hasta ahora lo que he visto Me ha parecido un sitio súper lindo Súper acogedor eh, Me transmite bastante seguridad No sé si esta zona eh, tendrán Toda esa seguridad privada Que tienen otras zonas de Guatemala Y todo eso mis amores, pero nada Que el sitio me transmite mucha tranquilidad Mucha seguridad, lo veo súper lindo No esas zonas que tienen esos edificios Inmensos, inmensos Que tú miras así y no encuentras el fin lo veo súper lindo, eh, no sé, me pareció, no sé si fue que me recordó muchísimo acá donde yo vivo, pero, pero lo veo súper, súper lindo. 36 Avenida. Bueno, entonces te estás preguntando. Ay, a mí me han dicho que la zona 5, que la gente ni saluda, eh, que la gente se esconde. <risa> Bueno, entonces ahí te estoy mostrando la gente por acá, muy amable. Yo creo que también ayuda que hoy es sábado, amigos. Entonces todo el mundo anda con el espíritu alegre porque dice ya mañana no hay trabajo. 
para los que no trabajan los domingos hasta luego <ríe> 37 avenida A ahí está el azul y blanco amigos bueno la otra cosa es que yo me he dado cuenta que la zona 5 también tiene calles y avenidas muy grandes y pues también veo que hay colonias acá que tienen más o menos un mismo patrón amigos vamos a pasar al otro lado así ustedes me ayudan a identificar el patrón de la vivienda yo creo que es una colonia que fue construida con el mismo modelo me, me da a mí la, la impresión amigos bueno y si no me equivoco esta es la colonia abril ahí si me equivoco pues ahí me corrigen Y vamos a llegar al bulevar principal, amigos. Qué tranquilo este lugar, amigos. O sea que eh, es una tranquilidad, hay silencio, ustedes no tienen idea. Acá no se oye ruido, muy bonito. La 34 avenida pues está un poquito movida ahí arriba. súper lindo, las personas son agradables, tú los saludas y te doy el saludo muy normal me recuerda mucho a cada uno de vivo mis amores, que a ver con muchas personas tú no te llevas o no tienes esa comunicación todo el tiempo, ¿saben? pero tú lo ves en la calle y como los viste, le dicen hola, ¿qué tal? y te devuelven el saludo muy normal igual que en esta zona de Guatemala lo encuentro súper lindo, las personas en su mundo en sus cosas y lo encuentro súper lindas y súper amables un 10 esta zona me está gustando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Imagino que esta avenida sea una zona central, pero lo veo súper lindo. Un sitio súper, súper lindo, en serio. ¡Hasta luego! Y ya estamos en el Boulevard principal, amigos. Así es que vamos a caminar. ¡Vámonos! Y pues miren nada más y nada menos que lo que a mí me gusta, camellón central con encaminamiento. Pues para hacer la caminata, amigos, ¿qué les parece? No, miren, aquí deben estar entrenando a alguien del equipo olímpico de gimnasia, amigos. Bueno, 16 calle, zona 5, ciudad de Guatemala, hoy es sábado. Y pues vas a caminar y vas a descubrir un poco estos increíbles vecindarios de la capital guatemalteca. Vamos a regresar un poquito, así les muestro lo que hay acá. Y luego nos vamos de regreso. Y 
y parece que va a llover Bueno, vamos a avanzar en la otra dirección y pues vamos a seguir explorando, amigos. A mí me sirve el ejercicio, este lugar está increíble para ejercitarse. Así es que en un momento les sigo compartiendo qué les parece. Una temperatura súper agradable, amigos. Estamos como a unos 20 Celsius, 18, 19, 20 Celsius por ahí. Y pues les cuento que... Pues yo ya llevo horas caminando y pues con lo rico de la, la temperatura, amigos, pues no se siente... No se siente calor... Eh, se siente el aire bien fresco, fresquísimo y acá pues la cantidad de árboles también ayuda bastante. Bueno, además recuerden que por salud mental, amigos, el ejercicio es bueno y la automotivación también es buena. Así es que si estás un poquito deprimido, porque pues te falta un millón de dólares y no los tenés, salí a caminar, haz ejercicio... Y pues pensá que el 99.99% de la población mundial tampoco tiene un millón de dólares. Pero siguen caminando, así es que eso te va a ayudar a quitar esa idea. Hola, hola. ¿Cómo están? Ustedes sí que caminan rápido. Un saludo para todos desde Guatemala. Hola. Vamos a caminar todos. A ver, ¿y cómo? Cristina. Cristina. Y Selina. Y Selina. Cristina y Selina, amigos. Sí. Y Rima. Bueno, entonces ustedes van a salir en el video de Chapín Trebolero y ahí lo ponen. Si ¿Sí quieren salir, ¿verdad? Sí. Saludate a todos los demás chapines. Saludos a todos. Nos vemos desde Guatemala. Gracias. Bonito día. Gracias. Amigos, ese es el espíritu. Hay que caminar. Es lo que les digo amigos, es lo que les digo del deporte, uno tiene que ser positivo amigos. Bueno y al mismo tiempo descubrís lugares de Guatemala que probablemente te recuerden algo o te gusten o a lo mejor querés venir a Guatemala, así que bienvenidos todos. Y si están pensando, eh, pero mira Luis, a mí la verdad que la caminata no muy me gusta. Amigos, no importa, cualquier ejercicio es bueno. Si les gusta el baile, entrenle al baile. Fíjense que la cosa es estar en movimiento. Inclusive cuando van al casino y están moviendo los dados. Por lo menos el brazo va a estar bien ejercitado.
A ver, me detuve un momentito para ver la entrada ahí. Es el Boulevard Asunción que también yo creo que es la 37 Avenida, si, si no estoy mal. Bueno, sí, veo que todavía dice Boulevard Asunción. Aquí hay un monumento que no sé qué es lo que sea, amigos. Ah, Plaza, Plaza la Virgen de la Asunción. Ah, es que ya estoy viendo. Aquí van a poner la Virgen. interesante es es que pues ya va a empezar a correr acá el transmetro hola hola buen día Jardines de, de la Asunción, línea 5. Bueno, entonces ya saben, pues le pueden entrar a la caminata, miren por muchas partes de Guatemala. Y pues ya cuando se cansen, se bajan del transmetro y se vuelven a a subir ahora yo creo que estas aunque ya van muy avanzadas amigos todavía le falta su poquito o sea me refiero que a veces se miran muy avanzadas pero igual Toma tiempo para que las terminen. Bueno, así es que ya saben, nos encontramos aquí en la parada del Transmetro. Cuando andes haciendo ejercicio por acá, me decís te espero en Jardines de la Asunción. Y pues yo me vengo a la parada de este Transmetro y aquí nos reunimos y ya salimos a caminar. Aquí están haciendo la, la otra, pues es una de ida y una de venida. Hola. 
Bueno, ya, ya van a... A ver, mis amores, Zona 5, enamorada de ti, está súper linda. A mí me encantó. En lo personal me gustó bastante. Quizás no coincide con muchos de ustedes, no sé. Quizás muchos de ustedes son de Zona 5, quizás otros no, quizás sea de su agrado. A mí en lo personal me gustó bastante. Encontré que todo estaba muy bien ubicado, todo al alcance de las manos de uno. Las personas súper amables, súper lindas. Y nada, cuando lo encontré como otras zona de Guatemala que son súper extravagantes, así no, lo encontré súper lindo, súper acogedor. Y que nada, que me gustó bastante, mis amores, me gustó bastante, bastante. No tenía conocimiento sobre esta zona ni sobre esta avenida y lo encontré todo súper lindo. Al video, un 10 de 10, un recorrido súper lindo y lo disfruté bastante. Nada, hasta aquí el video de hoy, espero que a ustedes les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse aquí a mi canal. Activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir todos mis videos que de esa manera mi canal crecería muchísimo más y me estarían ayudando bastante. Nada mis amores, un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. Chao.